一号囚犯叶青天，危险程度十克西。操，狗屁！是。小子，听说你马上要出狱了。出狱前，那不得孝敬孝敬我？如果你们想死，我好，我可以成全你们。那就给他点颜色看看。上。那就练练。叶青天果然厉害，恭喜你完成荣誉试炼。金陵骑士池中路，一遇风雨变化龙，大夏昆仑战神，恭贺龙骨出狱！恭贺龙骨出狱！荣誉试炼不过如此。恭贺龙主大人，恭贺您顺利出狱。昆仑战神特意准备三份贺礼，跪下吧。是。恭贺龙主出狱。起来吧。主上，五年前您被陷害入狱，此时的幕后主使正是您的继母江雪云。她为了侵吞叶家家产，诬陷您醉驾撞人，这是当年的资料。只可惜，我们未能查到当年确凿的证据。果然是江雪云这个蛇蝎毒妇。传令下去，继续追查，切记不要打草惊蛇。是。叶西天，我要杀了你！妈，妈，妈！大人，不要冲动，不要因为一个垃圾断送前程。拿剑指着我的脖子，这就是你们拜见新龙主的方式。大胆，龙主可是整个囚龙炼狱之主，凭四海定八荒，身份尊贵。你一个小小劳改犯也敢亵渎龙主天威？看来你们对这次试炼的意义一无所知。笑话！你以为扭心参与了炼狱之事，你就有资格跟龙主比肩？匹夫看树，不自量力。够了！我不管你为何会出现在试炼场，当年你撞死我母亲是我亲眼所见，这笔账我要跟你好好算算。其实，当年的事情另有隐情。撞死你母亲的人并不是你，空口无凭，我怎么可能相信你？当年你害死我母亲是我亲眼所见。像你这样的劳改犯，只需要五年就可以安然出狱，而我的母亲却永远只能倒在那冰冷的公路上。叶青天杀母之仇不共戴天，我玉洛神今日在此立誓，只要有我玉洛神在一天，我就一定会把你关押入狱，牢底坐穿。叶青天，今天我们两个放过你。但我希望你能有自知之明，不要以为出狱以后就可以逍遥法外。玉大人可是大夏都的指挥使，我告诉你，我们两个可以像捏死蚂蚁一样随便捏死你。对了，你的未婚妻赵清飞，我劝你最好赶紧，否则下次他就是别人的女人。就会。
，快不快滚！转牛种，滚走。静妃，六年前你我定下婚约，我却因为入狱欠你一场婚礼。这次回来，一定弥补给你。朱雀，魏姬，云城。接下来是本次拍卖会的最后一件拍品，被誉为云城第一美人的赵家千金赵千飞，年龄二十四岁，尚是处子之身，起拍价一个亿。云城第一美人，这要是能尝尝她的身子，此都值了。赵家的千金大小姐，即像玩物一样被人看待。竞拍开始，各位出价吧。我出一亿两千万，我出一亿三千万，一亿四千万，我出两个亿。崔家少爷出款两亿，两亿第一次，两亿第二次，两亿第三次，成交。<笑>越界上前者，斩！朱雀，封锁全场，凡是参与拍卖会的，全部押到执法司。是。小小的执法司，我还不放在眼里。多一事不如少一事。我们走。少爷，赵清飞，没关系，我们换一种玩法，准备聘礼，明天去赵家提亲。走。小飞，金哥哥，小飞，没事了啊！现在已经安全了。你告诉我，这是怎么回事？你为什么会在拍卖场上？是我爸爸，赵家这些年雨飘摇，而崔家更是云城第一世家。我爸爸就想以我为酬劳，来换取崔家的支持。这家族的利益，他竟然忍心拍卖自己的女儿！青飞，你放心，我既然回来了，我就不会再让任何人欺负你。我现在就带你回家，我要好好的问问他们。青天哥哥，你别冲动。你现在刚出狱，你是单立宝，你不能再跟赵家作对了。对，今天，今天奶奶，今天是奶奶的寿辰，你跟我一起去拜见老太君，我们有话好好说，好不好香妃，这怎么回事？你这个时候不是应该在崔少的床上吗？你怎么一个人跑回来了？爸，我不想嫁到崔家。为了家族的利益，竟忍心拍卖自己的女儿，你还算是个父亲吗？放肆！我和我们赵家人在一块说话，碍着你一个外人什么事儿了？再者，清妃属于我们世家大族的子女，那么她就应该有为家族时刻准备牺牲的。这种心理，可是爸，我已经有婚约了，我的未婚夫就是青天哥哥，叶青天，他不是被叶家逐出门去的妻子吗？一个丧家之犬，真是晦气！他刚才说什么？叶青天是他的未婚夫？胡闹！这婚约算个屁呀、啊！这现在是什么年代了？谁还在乎什么婚约啊？叶青天，我知道你是刚刚出来，这里有一百万，够你潇洒一阵子了。离开清妃吧。我和清妃是青梅竹马，又是情义相通，再加上我们有婚约在身，更是天作之合。
，给我再多的钱，我也不可能离开清飞。好你个叶青天，你是给脸不要脸啊！我本来还想给你找点颜面呢，你是非让我给你点名，你他妈就是个劳改犯！你有什么资格配我家的清妃呢？原来还是个劳改犯。难怪一股臭味，那就让我好好给你洗洗身，让我们帮你洗洗尘。<笑>你看烂泥，还想娶我们赵家的掌上明珠？你痴心妄想啊！可是青天哥哥，他已经改过自新了呀，那也洗刷不掉他是个劳改犯的事实啊。赵清飞，今天可是奶奶的寿宴，你带个劳改犯来奶奶的寿宴，你是想折奶奶的寿吗？就是，不玩好心。不是这样的，我。素静，天之娇女就该配天之娇子。青飞，我跟你说过了，崔家。云琛第一世家，崔家麒麟子本是人中龙凤，他才是你的良配。没错，我们千辛万苦，好不容易把你安排进了拍卖场，目的就是让你顺理成章的能够伺候好崔少。可万万没想到，你竟然自己给偷跑回来！我没有偷跑出来，是青天哥哥救我。老太君。崔元亮残害梁家少女无数，你让清妃嫁给他，那就是把清妃往火坑里推。放肆！那些话都是外人妄议。崔少一表人才，崔家家大业大，清妃跟他联姻，我们赵家可以扶摇直上，百利而无一害。不要！住口！这没有你拒绝的份。你家的聘礼。已到门口了，崔家少主到。秋飞，你怎么在这儿啊？你还可让谁？可让本少报复？你敢碰他的心？剁了你！他妈谁呀、啊？敢这样对老子？今天。你松手，这里可是崔少，他跺跺脚，整个云城就给地震。算你小子识相啊！对不对？我是来接你回家的，跟我走吧。崔元亮，你休想！我我,我已经有备回府。老东西，不是说要把赵清飞嫁给我，这个离婚工作是怎么回事？崔少。您别生气啊，我们确实和叶青天有婚约，但是呢是跟京城里头那个叶家提前接的婚约。呃，现在呢这个叶青天已经被叶家扫地出门了，现在就是一条丧家之犬，婚约也当然不遵守。是啊，崔少，您奚落这个废物，怎么能跟您比啊？记得叶家的气少。怎么样，老范好吃吗？哎呦，还想打我？你没有听到他们说的吗？崔家的麒麟子，整个云城老子只手遮天。你动动我试试，让你死无葬身之地。接下来就是他们赵家，看看你找的什么废物。你作为云城第一美女，这样子人根本配不上。你还是跟我走，回家刚好让我尝尝你在床上的滋味。<笑>我宁死，我也不会嫁给你的。不是，老太君，今日你受产，刚好我来赵家提亲，我为你准备了双重贺礼，聘你的寿。来人！来人！拿上来！赵天雄，听闻你赵家最近有资金短缺
，这五千万，只要你答应了把赵清飞嫁了，那这都是你的了。好，好，好，好，好。哎呀，你看，金少啊，你真是财大的气粗。哎呀，有了这五千万，正好是解了我们赵氏集团的燃眉之急啊。还有这个，整栋的湖畔别墅，市值也同样是五千万，只要他嫁，那这也是你。嗯，好，好，这就够了。还有这个。先生，这这莫非是？没错，龙主即将降临云城，昆仑战神特为我崔家为龙主举办接风宴。这，就是接风宴的邀请函。天哪，竟然是龙主宴的请帖，这可是万劫难求的东西啊！据说邀请函分为三个等，普通座可以进入大厅。高等座可以坐在前排，而黑金座可以龙虎坐在同一桌。这个龙主宴那天呀，来的宾客呀都是大厦最大的一些豪门。哎呀，如果在这个宴会上能得到龙主的赏识，那一定是一飞冲天的。即便是一个小小普通的座位，那我我也是比跟别人一样就受一费钱呢、啊就是。没错，邀请函极其珍贵。我崔家，即便是帮龙主举办接风宴，也只得到了两张普通席位。只要你答应将清妃嫁给，那这张邀请函就也是你赵家的。哎呀，崔少，我是万万没想到啊，你们你连这个音都献给我们赵家，能感受到你的诚意。清妃，你怎么到现在还站在这个劳改犯的身边了？你还不赶快过来，到我们的崔少的身边来啊？不解。啊，不解！哎，这位叶大少啊，不是也有婚约在身吗？今日又恰逢赵奶奶的寿宴，你是不是该拿出点诚意啊？是啊，崔大少带了丰厚的聘礼，这叶青天却两手空空，该不会是来混吃混喝的吧？<笑>这就是差距。崔大少的聘礼，对于崔家而言，那就是九牛一毛。可是对于这个废物而言，那就是穷极一生也办不到。听到了吗，叶青？人贵有自知之明，崔少能够给我们赵家带来丰厚的利益，而你呢？你能给我们带来的只有一身的臭味除此之外，你还能带来什么呢？我劝你啊，你还是夹着尾巴，赶紧的滚蛋，不要脏了我家的地毯。哎，你的脚不要踩着我家的钱喽。麻烦二位。能帮捡一下我家的钱？叶青天，你笑什么？我笑你们都是一群狗眼看人低之辈。哦，就这点东西，就算做聘礼了。狂妄，狂妄之极！你知道这几件珍品哪一件不是价值连城？放眼整个云城，除过崔少，没有第二家能拿得出来。怎么？你一个劳改犯，竟然还在这儿敢大言特惭！劳改犯，你要是觉得我拿到这些诚意不够好，那你拿出来更好的呀！好，那就瞪大你的狗眼看好了。这张是天龙银行的至尊黑卡，里面的资金足以号令整个天龙银行。这一张。是夏国第一别墅，云顶天宫的房产证明，价值上百亿。还有这一张，是所谓龙主宴的黑金至尊邀请函，凭借它可以直接坐在宴会的一号桌，和龙主坐在相同席位。黑金邀请函，果然是黑金邀请函。叶景天，你怎么会有这一黑金邀请函呢？赵天雄，你不要被他给骗了。这小子说的这些东西
都是假的。一个劳改犯在这里哗众取宠，大言不惭，什么至尊黑塔，什么寻宝殿，至尊黑塔，老子听都没听过，长得像他妈公交卡似的。你知道天龙银行是什么样做的？资产百万亿，仅靠资金就可颠覆一国，还任由你操纵。说他妈什么大话！还有云顶天宫，谁人不知道云顶天宫是世界第一的豪宅，属于全世界前首富的房产。现在白首富已经失踪了，找不到了。你说是你的，我他妈还说是我的呢。再说说这个邀请函，这次龙府招待宴的邀请函是由玉若神指挥使亲自发，每一张邀请函上都有玉若神的亲笔签名。大家看一看这张。上面签的是昆仑战神，你不会告诉我，因为你很特别，昆仑战神亲自帮你签的，还给你送过来。<笑>造假、啊，是你孤陋寡闻吧？这张邀请函不仅是昆仑战神亲自制作，而且还是他跪在地上恭敬呈送给你。我呸！还敢侮辱战神？战神大人，那可是我们夏国顶梁柱的。就连他的一女玉若神，都是我们云城的指挥使，我崔家都要恭恭敬敬。你居然这样侮辱战神，就是一个叶家弃子，狗胆包天，竟然敢污蔑战神，这个罪行，可以让你掉脑袋。难怪当初被叶家赶出来，但没有自知之明，而且目无王法。青天哥哥，你别再乱说了。放心，没事。私作邀请函可是死罪，我这就告诉玉洛神大人，他来定你的罪。都指挥使，玉洛神大人到。啊张老太君，听闻您今日寿宴，洛神特来祝寿。好好好，用心啊。叶青天，你居然也在这儿！没想到你被叶家逐出家门之后，竟然又赖到了赵家。你叶家废物！指挥使大人，抓到一个罪犯。是谁？就是他，叶青天。他呀，刚从监狱放出来的劳改犯，居然敢模仿。昆仑战神签字，还仿造神主的宴会邀请函。大人，请您给他治罪。即便是昆仑在我面前，他也不敢提“治罪”二字。大胆！好你个叶青天，本想寻找时机逮你住手，没想到这么快就原形毕露。这次定要让你永坐牢狱，为我母亲报仇。哼，真是狗改不了吃屎，罪犯就是罪犯。这才刚出狱一天，就手痒能耐了。请帖造假，冒犯战神，这是死罪。大人，您给他治罪。大人，这事和我们赵家可没有半点关系。一个造假的劳改犯，怎么可能是我们赵家的女婿？叶青天，你有什么可解释？我又没有作假，何须解释呢？大人，这就是证据。黑金请帖，哼，果然是假的。竟然还胆大包天，写下昆仑战神的名字。大人，请您查阅。大人，叶青天制作假请帖，冒犯战神，这个罪行足够让他在监狱里永生永世不得超生。把他送入牢狱，省得他那纠缠着我家亲妃不放。假的请帖，青天哥哥，你为什么要制作假请帖啊？大人治罪，请大人治罪。请大人对不对，这字迹，这是我义父亲手所写的。不对，这字迹，这是我义父亲手所写的。我认得他的字迹。指挥使大人，他一个刚从监狱放出来的劳改犯，他怎么可能真的有这个东西？你签字，一定是他用什么方法伪造的。
。叶青天，你胆大包天，战神的笔记你都敢敷衍。大人，请您下令，我这就押他入狱。真是可笑，堂堂的一个指挥使，竟然是有眼无珠之人。白纸黑字都在你面前，还能有假？叶青天，你大胆！彭洛，他所说的不无道理。义父的事情不是我等能过问，但这件事情确有蹊跷。大人，他就是一条狗，怎么可能有这个东西、啊？是非对错我自有定夺，所以我很想立刻把你抓入牢狱，但我不会冤枉一个好人，也不会错过一个坏人。这件事情，我会告知我义父，让他过来亲自彻查。<笑>好啊，叶青天。可能战神人在来的路上，本来只有指挥使你，你也挺多坐坐牢狱了。过去，现在，因为战神要来，今天就是你的死期。青天哥哥，放心，你，你们一个个的都觉得我会死，是吧？好啊，我今天就站在这，我倒要看看所谓的昆仑战神，他能怎么处决我。好，你个叶青天，还敢在这里大言不惭，羞辱战神，你必死无疑。叶青天，我说过，不要以为你出狱之后就可以无法无天，你随时都可以捏死。我义父已经在来的路上，就等死吧。昆仑战神也在来的路上，等昆仑战神到了以后，我也会向他禀报。这些战神一定会当场斩杀你的狗头。昆仑战神。小二豹，听说有人伪造邀请函。没错，义父，正是这张邀请函。是真是假，我拿不定主意，还请义父亲自查明。看战神的表情，这东西果然是个假的呀。这可是个表现的好机会。昆仑战神，这邀请函是我发现的，就是这个叶家的七少，他私自伪造邀请函，请昆仑战神给他定罪。没错，这张邀请函正是我的。昆仑，你可得好好的查一查，这张邀请到底是不是真？大胆！昆仑战神面前你也敢如此无礼！昆仑战神，这小子就是一个刚从监狱出来的老改犯，私自伪造您的签名，还伪造邀请函，在您面前说话没大没小，你给他就应该直接砍了他的狗头！砍头！我认为应该砍头的是你吧，义父。伪造邀请函的是叶青天，并非崔元亮。您为何降罪在他身上？你敢质疑我的决定？若是不敢，你们是不是都以为这张邀请函是假？现在就告诉大家，它不仅是真的，而且是我亲手制作。持有这个邀请函的人，无论他是谁。这个人都注定是龙祖殿上最尊贵的客人。这张邀请函，你们还认为他是假的吗？老陈，平日里我是怎么跟你说的？任何事情在没有水落石出之前，都应该平等对待。看来你什么都忘了。现在我罚你把大夏的律法抄写一百遍。还有你，请原谅。我听说龙祖院的举办资格落到了你崔家头上。是的，现在不是了，连真假邀请函都分不清楚。我看你们崔家不过如此。现在我宣布，崔家举办龙祖院的资格，今日起立刻作废。三日后举办资格拍卖会，再做定夺。昆昆昆仑大人，你已经收回成命了。再让我爸知道了，我爸会弄死我的。有眼无珠的东西，你不敢承认了？看来龙主大人勉强能消气了。老神，赶快跟我回去，不要在这丢人现眼了。这这竟然是真的？没骗你吧？白纸黑字，怎么可能是假？小子，不要以为在哪儿捡了一张邀请函就可以在我面前嚣张跋扈。今日你害得了崔家，因为龙主院的举办资格
就会让你吃不了兜着走。我告诉你，我崔家的能量是你无法想象。你们，你们敬酒不吃吃罚酒啊！你们整个赵家，我都不会放过。奶奶，既然今天哥哥送的聘礼都是真的，那您是不是可以接受他了？接受。晴天，你是不是以为靠一张邀请函就可以无法无天，就以为自己即将成为龙女？我告诉你，在此之前，你得罪的崔大少，整个云晨再无容身之地。叶晴天真不是个东西，我们赵家好歹收留了他，他现在还恩将仇报。我们赵家资金短缺，存在巨大缺口，本想将赵千飞嫁给崔家，得到崔家的支持，来挽回我们家族的损失。可是现在不但没得到崔家的支持，现在对崔家记恨。都怪这个叶晴天，一个丧家之犬，不知道从哪儿弄来了一张邀请函，就敢来反咬崔家。现在还害得我们赵家也受到了牵连，真是个祸害！听到了吗，叶晴天？你是不是觉得自己非常出类拔萃啊？我告诉你，在崔少的面前，你连条狗都不如。亲自带着秦飞去崔家登门谢罪。今天哥哥，我不想去。老太君，清妃说她不想去。住口！这里是赵家，你一个妻子，在这里根本没有说话的。赵清妃，你身为赵家的嫡女，就应该以嫡女的责任。清妃啊，你如果不去崔家，那我们赵家可就真的大祸临头了。没错，崔元亮这次回家肯定会封锁我们赵家所有资金链，到时候我们赵家真的就祸到临头了。这个叶子，真是成事不足，反事。你逼我看呀，就应该把赵清飞送到崔家大少的床上，这样才能救我们赵家。赵清飞，赶紧过来！慢，堂堂赵家竟然被一个崔家的嫡子吓破胆子，甚至还想卖女求荣，可笑至极！不就是财政危机吗？你们赵家的缺口我来补上。<笑>他刚才说什么？一个劳改犯，说要填补赵家的缺口。<笑>真是笑死我了，苏子呀，他还以为自己是京城的叶家大少呢。狂妄，狂妄之极！要补上我们赵家的资金缺口，放眼整个的云城，除过崔家，再没有第二家。怎么着？就凭你一个叶家的妻子，你哪来的自信？难道就凭你手上偷来的那份邀请函吗？一个妻子能弄到邀请函，也算是有点本事。这样，既然。你想娶秦飞，我给你一个机会，三天之内，赵家的资金缺口，你若能堵上，就把秦飞名正言顺的嫁给你；你若不能做到，我就亲自带着秦飞去崔家登门谢罪。好，这个赌注我接了。青天哥哥。你真不应该答应奶奶的赌约的。赵家的资金缺口已经存在好几年了，三天的时间赌上，这根本就是天方夜谭嘛！就连崔家他们都做不到，他们，他们一定是故意的。我当然得答应啦，不然眼睁睁的看着你往火坑里跳吗？再说了，资金缺口对我而言根本就不是难事。青天哥哥。我没有在跟你开玩笑，这这只有我们两个人，你不用跟我说大话。不过你放心，这是我们两个人的事儿，我也会想办法的。大人。这叶青天不过就是一个刚出牢狱的劳改犯，他怎么会有龙主宴的黑金邀请函啊？不知，龙主宴向来由我义父一手操办，我无权干涉。走吧，今天是我们收义父的指令前来向龙主大人献宝的，容不得耽搁。大人，您看，叶青天，他怎么会在这儿？叶青天，你怎么在这儿？我在这里兜兜风，怎么了？我劝你最好有自知之明，赶紧给我离开这儿。这里是云顶天宫。
大夏最尊贵的别墅，不是你这种劳改犯能来的地方。听到了吗，叶青天？赶紧滚！一身晦气，不要脏我们的眼！你说你们两个还真的是多管闲事。实话告诉你们啊，我就是云顶天宫的主人，所以该滚的应该是你们。叶青天，你坐牢坐傻了？你以为你有一张邀请函，你就是龙主吗？叶青天，假冒龙主大人的罪名，足以让你永坐牢狱。假冒？哎，你说你又没见过真正的龙主，你怎么知道我是假冒的？伶牙俐齿算不得什么本事。实话告诉你，我现在就要去面见龙主大人。你若是有自知之明，就赶紧给我离开这儿，否则等龙主来了，你万死难逃。哎你这么一说啊，我反而不走。不如这样，我和你一块儿去面见龙主，如何？叶青天，你放肆！龙主大人身份尊贵，岂是你想见就能见的？大人，这叶青天想见，不如让他待在这儿，等到龙主大人到了，与他当面对质，我看他还有什么话要说。叶青天，你敢不敢随我们与龙主当面对质？我有何不敢？好。恳请使者告知龙主，大夏都指挥使玉落神受义父昆仑战神所托，特来献与黑龙界。告诉玉落神，龙主不见。叶敬天，等龙主到了，我跟大人一并亲手将你逮捕入狱。叶敬天，你就好好瞻仰龙主大人。他可是你一辈子都见不到的人，玉洛神，我笑你才没有自知之明，你就这么肯定、啊、龙主大人会见你？还敢放肆！龙主吩咐，黑龙界留下，人就不见了。不见？为什么不见？红墨，不要质疑龙主。是。大人，龙主不见我们，我们现在该怎么办啊？你不让我亲手把戒指交给龙主大人，还让我与龙主大人多亲近亲近。现在我也不知道该怎么办。<笑>刚才还有人说想让我和龙主当面对质，我还以为有多厉害呢，搞半天连见龙主大人的资格都没有啊！叶青天，不要以为你侥幸躲过一劫，你就可以在这里得意忘形。龙主大人日理万机，我们见不到也实属正常。对，倒是你，你要是再敢在这里妄言，我现在就把你轰出去。那你们可就没这个机会了，因为我要回家了。叶青天，说你胖你还喘上了是吧？你以为随口说一句胡话，这云顶天宫就是你家了？赶紧滚蛋！红墨，别管他，让他等一下被使者大人亲自赶出来，我看他还敢怎么说。快，云影天宫，进去入内。云影天宫封口，你是？哎，放下去。两位，我就先进去了啊。大人，他真进去了。龙主，您吩咐的事情我已经调查清楚。自您离开叶家以后，叶家便被您的继母江雪云所掌控。您的弟弟叶泽也说是成为叶家的继承人。继续调查，不要打草惊蛇。是。对了，主权，你知道云城最大的财团叫什么吗？回禀龙主，云城最大的财团叫做天盛财团，其中最大的股东分别是叶家和崔家。崔家，没错，崔家作为天盛财团的第二股东，他们之所以被称为云城第一世家，和天盛集团的财力脱不了干系
。好，这样，你帮我办一件事情，帮我买下天盛集团。是。不好意思，先生，我们是故意的。啊，没事没事啊。不好意思，我去帮您拿纸巾。啊，行，去吧。好。叶今天，我说你怎么能够进入云顶天宫呢？原来你是这儿的佣人。佣人？叶今天，给龙主大人当佣人就不丢人，但是。你借助龙主大人的权力狐假虎威的样子，很让人恶心。这两个人平时就这么闲吗？叶先生，不好意思。没事的，我去抽一张就你去忙吧。嗯、喂，说什么？清飞去和天盛集团谈合作了。陈经理，这笔订单您看的怎么样？确实不错啊，这个项目可以给我们天盛财团至少带来十万的收入。按理来说，我是没理由拒绝的，但是我拒绝了。为什么？我们为这个项目已经准备妥当了，只要您签个字，我们随时都可以动工。这是我们赚赔的生意啊，你为什么拒绝？<笑>赵天雄啊，赵天雄，你是真不明白还是假不明白？你得罪了崔大少，还痴心妄想跟我们天盛集团。实话告诉你，崔大少已经说了，云城所有的企业停止跟你们赵家合作，你们赵家就等着自生自灭吧。哈哈哈哈哈！赵清飞呀、啊，我早都跟你说过，让你离开叶擎天这个废物，你就是不听。现在把我们赵家害到如此地步，都是因为他。爸，青年哥哥他说了。他会让我们赵家气死浑身的。哎呀，你到现在还相信他这些鬼话？他人呢？他现在人呢？沙女儿啊，他一直都在骗你啊！青年哥哥他不会骗我的，他说了会帮我。帮你？他一个劳改犯，他拿什么帮你啊？清飞，你现在就跟我去崔家去，我们去登门谢罪。只有这样子，才能救我们赵家。对，对，就这样。走，走。爸，伯父，赌约时间还没到，就把我的未婚妻带给别人，不太好吧？伯父，我与你赵家立下赌约，现在赌约时间还没到，你就违背承诺，那咱们这赌约。还做不做数了？赌约当然做数了、啊。你不会以为你能赌赢吧？你也不看看你是什么东西。好，既然赌约做数，那就不要动心。至于订单，我来解答。叶<笑>晴天呐、啊，你吹牛不打草稿。你知道什么叫订单吗？是你说能解决就能解决的吗？大哥，你算个什么东西，在这里大言不惭？打哪来，滚哪去！这订单，今天我陈凯说了算。我说不属于你们赵家，谁他妈也改变不了。你又是什么东西啊？你问我是谁？我告诉你，我是天盛财团的外贸部经理，财团内一切的外贸订单，说了算。我在这里说一，我今天这订单我不签字，谁他妈来也不好使。崔大少已经吩咐了，你们赵家的所有订单一概否则，这就是你们得罪崔大少的下场。区区一个经理就敢说说一不二，你们总裁陈天胜知道你这么嚣张跋扈吗？放肆！我们总裁的名讳也是你能直呼的。青青哥哥，这个订单我们不要了，我们再想其他办法，别跟他们胡闹。青妹，你放心，我说过这笔订单。
，我来解决。<笑>你来解决，订单就在这里。我要是不签字，我看你怎么解决。陈天胜，给我立刻滚下来！好好调教一下你手下的员工。哎呀，陈胜，啊，您来了，哎，请您放坐。叶兄弟，你这个废物装逼的指示，你日渐长。陈天胜可是天盛集团的总裁，也是你一个废物的事。赵新飞，早就说了，跟你这个废物没有任何关系。现在。连一个小小的订单都拿不下来。<笑>是啊，崔少，这叶擎天跟您相比啊，就好比是那山鸡比那凤凰是天壤之别。<笑>哎呀，上次的事情啊，是我们错了，我们知错了。希望啊，这次您高抬贵手。<笑>高抬贵手，不急啊。我知道你们跟这废物三天的赌约。我偏要等到第三天，完不成赌局，我要让你们亲自把清飞送到我的手里。废物，到了那个时候，要让你知道我是怎么样玩你的女人的。陈元亮，你是不是觉得你的自己的命太长了？你，好你个废物，还敢这么嚣张！我今天就让你看看咱们两个的差距在哪。陈凯。这是和天盛集团的房产，跟我合作，我签了。是是是是。陈<笑>凯，同样的订单，你不给我们赵家签，转手就给崔元亮签了。陈飞，现在看，你废物未婚夫办不到的事情，一句话就能办到。崔少啊，崔少不愧是崔家的麒麟子，像天盛集团这样的这么大的订单。也是您一句话的事儿，对吧？您您放心，这赌约很快啊，呃，赌约过后，我就亲自把清飞给您送到床上去，绑我也得绑去。妈，废话，现在明白了，这就是实力的差距了。就你一个满身臭味的劳改犯，也配碰我干什么？你有什么实力啊？不过就是靠着崔家的权势，要是没有崔家，你哪里比得上我今天哥哥？嗯，反了天了！既然敢如此的诋毁崔少，是真的想要了赵家的命吗？现在立刻到崔少那儿去跪下请罪！叶擎天，我劝你不要多管闲事。清飞是我的未婚妻，她是我的女人，她的事。就是我的事儿，你竟然还敢跟我动手，你真是不知道死活！好你个废物，还敢这么想？你现在在天盛集团，你是我崔家的媳妇。陈凯，叫人进来，把这废物的双腿给我打断扔出去。好，滚！办公室有人到站。苏哥，我们走啊，谁也走不了。你们两个，把他的双腿打断，给我扔到外头去。啊不！我要现在当着他的面好好玩他的女人，摁住他！天盛集团原总裁陈天盛见过叶少。老师，我叶先生，你不会再说这个废物吧？废物崔大爷，叶先生，你都敢惹？这这这，张总。他就是一个废物，怎么可能是叶先生？呀、啊、呀！你、啊，陈、啊、凯，我看你是忘记了天盛集团的规矩吧？滥用职权，以权谋私，损害公司利益，你万死难逃。去人事部将军手续。你，哎，辞职了。陈、啊、总，我错了。你看，在我们公司这么多年兢兢业业，我没流过血，没流过汗啊！你饶了我吧！得罪叶先生的下场。是我流过血，是我流过血吗？对了，是我听了这个傻逼崔元亮的谗言。你把我当条狗给放了吧！你你打我吧！起开！叶先生不答应
你给我滚！赵天秀，这是叶先生嘱咐的订单，今天就是正式交给你。赵家，此外，我天盛集团还要为你们赵氏集团再融资十个亿。叶<笑>兄弟，不，好女婿啊！现在变好女婿了，不是女婿。这笔订单我自会解决，我立的赌约也自会完成。是是，贤婿好本事啊！啊，准备，我们回赵家。好，回赵家。怎么？公子，刚才到底怎么回事？那小叶不过就是一个劳改犯，怎么可能是什么叶先生？他到底是什么人？看在你崔家的份上，我就告诉你吧。今天乃木女将军把我们天生集团全部买下来，让我帮助赵家，还让我尊敬一个姓叶的大人。我知道了，那个女将军一定是来自京城叶家的大人物。你们所说的姓叶的大人物，根本就不是那个叶青天。叶青天，你怎么还有脸来我们赵家？赌约上不是说好，你完成赌约前，你休想跟青飞在一起。就是，这叶青天啊，真是不知好歹。赌约一共三天，第一天过去了，也不见有任何动静。奶奶，依我看，你当初就不应该答应他，还不如直接把青飞嫁给崔少，这样还能救活赵家。看看现在，就连崔家都开始封锁我们赵家的产业了。我听到了，叶青天，都是因为你，让我得罪了崔家。我还有脸堂堂正正来我们赵家？奶奶，青天哥哥，住口！青飞，你不要再替这个废物说好话。当初我就不该跟他打赌，现在我就要把你送给崔少，尽早挽回赵家的损失。来人！等等，赵老太君，你们未免也太心急了。哎，你说这些话之前有没有想过，我今天过来是干什么？你过来还能有什么事？难不成我一天的时间能帮我们赵家解决危机？哎呀，妈，被您说中了，这个叶晴天呀、啊。哎呦，是我们的好女婿，他、啊、呀已经谈妥了天盛集团的订单了，不仅天盛集团还要给我们赵家融资十亿呀、啊！儿媳，哎呀，我的贤孙婿啊，我我就说呀，我当初没看错你，哎呀，你一定行的。奶奶，你之前可不是这么说的。好了好了，我呢不是为了考验他吗？如果他为了你能给我们赵家十亿的订单，说明他对你有心。春雅青飞，当年老头子给你谈了这个婚约，可真是没有谈错呀。<笑>现在我宣布，从今天起，我赵家的孙女赵青飞就嫁给叶。妈呀！孙元亮，你怎么忘了他呀？我说妈，我来当然是为了金川。这个骗子，真面目！哎，你手上的天盛集团的合同，根本就不是他送的。崔少，何出此言？我已经向陈天胜问清楚，是有一位姓叶的大人物出手，你们才能拿到这个订单。你说他一个刚从牢里面放出来的老改犯，可能是那个姓叶的大人物。要我说，那位大人物只能是京城叶家。我也已经调查清楚，天盛集团的董事叶家是第一位，并且叶家的少爷叶泽过两天会从天策军中回归云城，并且在龙主宴上晋升龙子。你们叶赵两家本就渊源颇深，那他帮你们不是很正常？好一个叶青天，你家伙，一个骗子！没错
，你不过就是一个叶家的气少而已。如果这件事情真是你做，那为什么陈天胜都没有见？陈天胜之所以没见过我，那是因为他还不够格。哈哈，说你两句还扯什么啊？今天。幸亏崔少来的及时，要不然我被你这个废物又骗了。用这么卑劣的手段来骗取我们家清妃叶青天，你好大的狗胆呐、啊！老太君，你不用生气，我反而要恭喜你，有了叶子，这个赵家就飞黄腾达了。叶泽少爷不会是叶大爷，是因为当初我们赵家能攀上叶家这层关系啊，就是您明智的选择。这样一来，我们祖燕，我们赵家一定要好好的举办。叶青天，一个废物，还站在这里干什么？你给我滚出赵家，别脏乱赵家的地方！哼！好，你们赵家都到这个时候了，还能再相信崔元亮的话？青天哥哥，叶家叶泽，龙楚卫。我倒要看看龙主宴那天你会怎么个风光法。没事，我先走了。嗯、他妈的，整整两次，我都有机会得到赵清飞那个女人，都怪他妈的叶青天从中作梗。哎呀，我说表弟呀、啊，不就是一个臭婊子吗？你看这儿的美女，她多的是啊！你又何必掉在一棵树上啊？你懂什么？那赵清飞可是云城第一美女，我从小就追求她。本来赵家落魄，是我最好的机会。现在好了，危机解除了，我也没机会了。哎，表弟，你要是真喜欢赵清飞。哥，倒是没主意。什么主意啊？嗯，你也知道，你哥哥我可是黑龙会的坛主，这个叶青天，他敢公然跟你作对，我就直接弄死他。<笑>至于那个赵清飞嘛，这叶青天一死，你还害怕得不到他吗？啊？<笑>说的对啊，哥。黑龙会可是整个云城地下势力的老大，那谁人不避其锋吗？表哥，嗯，这个事就交给你了。他叶青天，我要见到他的尸体，然后再好好玩弄他的女人。放心吧，表弟，这个事儿啊，交给我们。哼，我们黑龙会弄得叶青天，简直就是一文反掌。大人。这是此前昆仑送给您的线。黑龙戒，没错，大人，正是黑龙戒。持此戒者，便可号令云城地下势力黑龙会。黑龙戒一出，黑龙会莫敢不从。告诉昆仑，他有心了。是。怎么了？你说什么？青飞被黑龙会抓住了，我马上到。这可是十个亿呀、啊嗯！我们赵家最巅峰的时候也没有过这么多钱。哎呀，是啊，我们能得到京城这叶家的支持，我们很快就会飞黄腾达的。但是妈呀！那你说这个叶家为什么这么支持我们赵家？这毕竟十个亿对他们叶家来说也不是个小数目啊。我倒是觉得有一种可能，那就是婚约。你是说叶泽少爷想履行咱们叶赵两家的婚约？一定是的，当初的婚约只选定了叶赵两家，可并没有明确的说就是叶青天。哈哈哈要是这样，我们赵家可就发达了。这个叶泽少爷呀、啊，他即将成为龙主位。哎呀，那可是
释放荣荣大人了呀，身份尊贵呀、啊。叶子少爷，如果能够看上我家清妃，老夫赵家可就不光是这么飞黄腾达这么简单了，那我们会成为名门望族的。改天呢，找个机会带着清妃去拜访拜访叶子少爷。是。奶奶，这婚约明明是我跟青天哥哥的，什么时候就变成叶泽了？住口！我说是叶泽，那就是叶泽。喂。不好了，青飞，你的未婚夫叶青天啊，他可能会抓住了，你赶快过来，不然他们就要杀了叶青天。云罗尘指挥使，麻烦你救一下叶青天。不应该，就在这儿啊！小子，你就是叶青天吧？赵清辉在哪？果然是你，你够胆呀，敢惹我们崔家！老子今天就让你知道惹我们崔家的下场！哼<笑>，你算什么东西啊？哟，小子，胆儿挺肥呀、啊，还敢挑衅我？好，老子今天就告诉你，爷爷，我叫张志勇，不仅是崔元亮的表哥，还是黑龙会的团主。不用说这么多，你就是个跳梁小丑而已啊！你是真够嚣张的啊！看来你还没有挨过我们黑龙会的毒打吧？啊啊啊！小子，告诉你，你今天想怎么死？<笑>兄弟们，给我往死里打！这这是什么？黑黑龙计，是此剑者为黑龙会龙首，他号令所有黑龙会成员。这不可能！你怎么会有黑龙剑，张志勇？你想怎么死？对不起，叶青天。呃，不是，哎，对不起，对不起，黑龙会大人，我我我确实知道错了，我已经认错了，我求您原谅我，饶我一次好不好？是崔元亮让你来的吧？对对对，就是崔元亮那个王八蛋，他逼我干的。他说他想利用您，然后逼赵清飞就范。啊！赵清飞在哪儿？赵赵赵清飞，赵清飞现在应该在帝豪酒吧，被被崔亮亮那个王八蛋骗骗去了。哎哎！给崔元亮说，就说事情已经办妥，我就饶你不死。哎哎，是是是是，快点！所有人，随我去帝豪酒吧。是。元亮，青天哥哥到底出什么事了？青飞啊，就这么在意你的叶青天吗？当然，他可是我未婚夫。<笑>你的未婚夫啊，得罪了黑龙会，命不久矣了。怎么可能？他怎么可能跟黑龙会的人搞在一起？崔元亮，肯定是你干的。跟我有什么关系啊？他叶青天不过就是个劳改犯。天天干一些上不了台面的事情，搞不好他想进监狱的时候，要回去看看。<笑>不可能，崔元亮，你找我来到底是想干什么？哦，找你来是想告诉你一个消息。你看，你，青<笑>飞，你的晴天哥哥已经死了，不可能。青天哥哥，青天哥哥，他怎么会死了？没什么不可能的，被叶青天得罪了云城第一个地下室，那不死路一条喽？不可能！青飞呀、啊，现在叶青天已经死了，不如你就从了我吧。你想干什么？你
，我想干什么？我当然是想跟你在这儿好好的守一守。这，我干什么？正着不知吃八九。今天就把你淋成地，每人扒光，让我再好好赏一赏，让所有人看看你的骚样子。崔小燕，你这么脏，今天哥哥多么脏！你晴天哥哥，啊，你拉过来，我死心。哎呀，我，崔燕，把你的手给我拿开！叶晴天，你没死啊？有我在，没有人再敢欺负。好，你很嚣张嘛！来人啊！把他给我摁住！我要当他的面，好好玩弄他的女人。出去！是的，把门打好了。来啊！这、呃，哎，张总，我他妈让你摁他，不是摁我。崔元亮，老子摁你就是、嗯。现在。他妈法治社会啊！我们黑龙会最恨的就是你这种社会毒瘤。程程之庸，你是我表哥，你他妈玩我？谁也是你表哥？老子现在可是黑龙会的得力干将，你啥他娘的跟我攀关系？哼！张之勇，拜见黑龙王。大人，这叶青天不是您的杀女仇人吗？就是黑龙会针对他，我们为什么要救他？即便如此，那也是个人，在我的领土管辖范围内，我绝不允许出现当街行凶的事情。另外，清妃最后好像有话没有说完，我怀疑是崔元亮骗了他。我们加快速度。是。张志勇，拜见黑龙王。黑龙会，没错，叶青天现在就是我们黑龙会的黑龙王。很好，小子，不要以为你是他妈什么狗屁黑龙王，在我崔家面前什么都不是。我会让你知道我崔家的实力。废话可真多，带走。是。金明哥哥，你你真的是什么黑龙王？啊，这个戒指，他才不是什么黑龙王，一直合适。赵金飞。你可不要给他骗了，他根本就不是黑龙王，他就是一个小偷。他手上这枚戒指叫黑龙戒，可号令黑龙会所有的成员，但这根本就不是他的东西。昨天吴雨玉大人受昆仑战神所托，将这枚戒指献给黑龙王，没想到被这叶青天听到，于是他便胆大包天的偷走了龙主的戒指。哼，你们还真是傻的可以。这枚戒指本身就是你们送给我，又何谈偷窃之说呢？那叶青天，你给我解释一下，这属于龙主的戒指为何戴在你一个小小的佣人手里？你要是说不出来，我就以冒犯龙主的罪名将你就地处决。<笑>我就说你个窝囊废，怎么可能是龙？原来戒指是偷的呀！你是回事？我建议将此贼就地斩杀。叶大人，这中间一定有什么误会，证据确凿，不可能有误会。证据，这枚戒指你们有当着龙主的面送给他吗？你就这么能确定这是龙主的东西？强词夺理。玉指挥使，你不会是想在证据不足的情况下误杀我一个无辜的群众吧？哎，有这个时间，我觉得你可以看一看那边那个犯人。龙主宴就快要到了。到时候龙主出面，我会亲自向龙主禀告此事。我看你怎么狡辩。张志勇，还不赶紧滚！不要脏了我大人的眼睛。恃<笑>强凌弱，买凶杀人，强奸未遂，目无王法。崔元亮，我现在就将你就地处决。你是回事啊？慢点，慢点
，犯罪的可是他呀、啊！明明就是他怀恨在心，还偷龙爪的戒指，那找黑龙会的人栽赃呀！你应该抓他呀！胡说八道！你的罪证是我亲眼所见，你还想蒙混过关？不如你问问我大哥叶泽。<笑>玉指挥使，大水冲了龙王庙，你我都是一家人，一家人何必要为难一家人？谁跟你是一家人？哎，当然是一家人。那您是大夏的都指挥使，那叶泽少爷呢？新晋的龙主卫，龙主身边的亲卫。龙主卫，大人，这龙主卫不愿意超越，只听闻龙主龙宫金有一事，那我不能眼睁睁看着他僭越我法，但退一步还不太。要是得罪了龙主，能战胜他们。识时务者为俊杰，御指挥使不愧是青年才俊。若是面见龙主，我定会在龙主面前每年有请人。御指挥使，既然您没有什么意见，那人我就带走。接下来就到你，我的好哥哥。你胆子还真大，刚刚出狱就敢借着龙主大人的剑四处狐假虎威。你是真不把我这个龙主位放在眼里，叶总，我看狐假虎威的人是你吗？一个屁大点的龙主位就敢让你目无王法吗？你不就是一个被叶家赶出来的丧家之犬？谁跟你的党，居然敢在这里跟真正的叶家属这样说话？不用在意，如今我是京都雏龙，一只老友谊，在我看来，只会觉得可笑。我根本不会放在眼里，倒是你。叶行天，从小到大，你都被我踩在脚下。如今听到我晋升龙主位的消息，怎么样？是不是感觉自己要？我是要疯了。我在想啊，龙主位那些人，他是怎么选的？怎么连你这种渣子都会被入选呢？你我层次不同，我不会因为你无知而生气。但是我得告诉你，你要是再敢在我面前大放厥词，我定会像捏死一只蚂蚁一样。捏死你！哎，你这话说对了。你和我层次不同，你和我都不是在一个维度上。你今天所有对我的嚣张，都会成为你日后悔恨的泪水。<笑>悔恨？就你也配让我悔恨？我告诉你，等我攀上龙主之后，你这辈子就只能被我踩在脚下，永无出头之日。叶青天。你下次如果不自量力的去挑战黑龙会，能不能不要戴上我家的金杯了？这次如果不是玉指挥使和叶泽少爷，你真是要把我们家金杯害死了。叶泽，对呀，叶泽少爷都跟我们说了，你得罪了黑龙会，若不是他出手相助，我们家金杯早就被你害死。胡说八道，奶奶，你误会了。明明就是崔元亮跟叶泽他们说好，不管事情如何，你都不可以跟这个谎话连绵的废在一起。至于你，你今天滚出赵家！大人，赵家太放肆了，明明是您救了赵清飞，他们竟然还敢如此对你。吴芳，对了，我让你调查的事情，调查的怎么样？调查的很清楚。叶泽已经荣升为龙主位，成为龙主年的亲卫军之一。五天后，刚好是龙主宴那天，也是他晋升为龙主位的日子。一个小小的龙主位，就敢让他这么目无王法？大人，需不需要我？不用，我的家事我会亲自处理。另外，这两天帮我放出消息，就说龙主宴当天，我会亲自给叶泽授予龙主位勋章。是，另外龙主宴的举办资格将在两天后举行。资格拍卖会就交给昆仑去办。是。哎，你个逆子，赶紧跪下！喂、哎，是。叶帅，这是我们陈家的传家宝，江南雪玉，感谢你。这是对我家小二的搭救。你觉得我会缺这种东西？叶泽志，我看好你们崔家，所以将你们扶持成云城第一家族。可你看看，你现在都干了些什么？龙主宴的举办资格
，这么重要的东西你没有用掉，你们该当何罪？对不起，叶少爷，这是都是我遇而无方，逆色，还赶快给叶少爷道歉。叶少爷，都是我的错，都是我的错，这事也不能全怪我呀，有怪就怪叶青天的臭小子。没有他从中作梗，你早就把赵家吞并了。孟楚燕举办资格也不会丢。孟楚燕的举办资格，你们必须给我得到，不惜一切代价。这是能让我龙骨位稳住的唯一机会，不容有失。至于叶青天，我会帮你们对付。我这位好哥哥，是，后天便是龙骨宴资格的开卖会，你们崔家一定会把资格。重新收回来，没错，还有赵家，也一定会让赵家付出应有的代价。你们小心着点，这可是我们赵家和天盛集团的订单货物啊！如果出点问题，我拿你们指挥。慢点，陆廷少，谁这儿的负责人？我是这儿的负责人。刚刚接到举报，你们这儿有违禁品，我们先要例行检查。这是宋华令。违禁品，肯定是弄错了啊！我我们赵家可都是不攻守法的好公民啊，不可能啊！好不好检查就知道了，认真检查。好。长官，这全是违禁品，全部带走，查封仓库。好，已经调查清楚了，仓库被查封，就是崔家在使绊子。果然是崔家，这一切和叶青天是他独自的错，才害得我们赵家与崔家拼命争对。仓库被查封，这还都是小事儿。关键是崔家的态度已经说明，他们现在会用各种的手段来对付我们赵家呀！这才是第一枪啊！接下来我们赵家肯定顶不住压力的。通知赵家所有人，家族会议一定要商议出应对之措危机。青青哥哥。这次的会议很重要，要是我们能想到解决办法的话，来应对这次危机，奶奶说不定会对你有所改观。哎，放心吧，青飞，区区崔家的针对，对我而言不值一提。青天哥哥，虽然你现在是龙主的佣人，但是跟崔家而比，还是相差甚远。我们斗不过崔家的，哼，绝对，绝对不能应对。好，我知道。走吧，青薇，备一开始，咱们先进去。奶奶。好啊，叶小天，昨天晚上的话是不是没给你说明白啊？我们赵家如今被针对，都是因为你，今天还敢来呀？爸，青天哥哥，他是来帮我们想办法。想办法，我的傻妹妹。这叶青天到底给你灌了什么迷魂汤，把你迷得神魂颠倒的？你看看他这一身贫酸样，别说给我们赵家想办法，恐怕他自己活下去都难吧。我看你啊，带他来这儿，纯属添乱。爷爷说的对呀、啊，大哥，咱们赵家的会议是。可不是什么阿猫阿狗能进来的呀，嗯？听到了吧，叶青天？这里不欢迎你，你是自己走的，还是我们送你走的？伯父，你就这么确定？我不能给你们赵家解决危机，万一我可以，那你们赵家现在要赶我走，岂不是亏大了？行了，是让你们。来想解决的办法，不是让你们来斗嘴的。叶青天，你要是想留下，就找旁边的位置坐着。谢谢奶奶。好了，现在人都到齐了，我也不多说废话了。
，我们赵家的情况你们也都看见。崔家人给我们赵家，可是我们赵家远远不是崔家的对手。你们都说说吧，我们该怎么办？你崔家背后的岳家，我们赵家不是对手，我们需要有其他势力的支持来帮助我们赵家。我有个办法，奶奶。明天不是龙府院举办资格的拍卖会吗？要是我们赵家能拿到这个举办资格，我们就能成为龙府在云城的代言人。这样不仅有有崔家的针对，我们赵家还能一飞冲天。啊，真是可笑，不切实际。先不说这举办资格珍贵无比，全云城的世家都在虎视眈眈，我们赵家。连参加的资格都没有，更别说举办的资格，简直就是天方夜谭。丽丽说的没错，龙主宴的举办资格不是我们赵家的记。听到了吗，赵经理？别再痴言说明。那我就是提个建议而已。谁说清妃是个神经？不就是个小小的龙骨的女单机？我可以送给你赵家。叶青天，你脑子被驴踢了吧？麻烦你认清自己的身份。你在我眼里不过就是一条酸狗，我看到你就想毁你。你有什么资格在这里大言不惭？叶小姐，你最好马上给我说个明白。然后向我们大家来道歉，要不然我会找人把你轰出去。利用赵家的婚姻事，是让你在这自娱自乐。这叶青青，还以为自己是叶家少爷，我看这是他这个吹牛逼的瘾又犯了。青青哥哥，你别逞强了，好好坐下。青妃，我没有逞强，我实话实说，龙主宴的举办资格，对于我而言。不过就是一个电话的事儿，<笑>开玩笑嘛。<笑>叶青天，上次你跟我们赵家对，你输了，今天我就再给你自己。如果你这一次能帮助我们赵家拿到民主院的举办资格，我们赵家就认你提一个要求。奶奶，你可别再怀疑了。他就是个骗子啊！叶启天，我劝你识相的话，就赶紧乖乖的跪下来给我奶奶认错，然后再滚出我们赵家的后门。不许，不许再来我们赵家！你口气可真大！哎，金贵，赵丽丽是你姐姐吧？怎么你们之间的差距这么大？<笑>昆仑，龙主宴的举办资格由我转交给赵姐。这桌上资格拍卖会已经举行，但属下已经邀请了我各路朋友，现在改变恐怕不好了。那这样，明天的拍卖会上给赵家增加一个席位，你明白我的意思？属下明白。好了，我已经给昆仑打过电话。明日的拍卖会上，你们赵家会有一个席位。青妃啊，我真是心疼，竟然找了这么一个无法无天的人才。昆仑战神，岂是他一个废物的手段罢了？叶青妃，你要是真能给我们赵家带来拍卖会的红利，我就把我身后这单椅子收了。哼，好。我就在这等着你，周吃这把椅子。叶青天，说你不好，还喘上了。你要是真能给我们赵家带来拍卖会的美女，我吃了这把椅子又何妨？但你说带你来拍卖会，那你也得乖乖的给我们把这把椅子吃了。那好，我们就努力。今天这人，我别冲动了。放心。
，叶军军，已经半个小时了，我们的时间有限，没有功夫跟你在这瞎耗。你所说的要求资格呢？我们毛都没见一根，毛呢？嗯，爸，我看呀、啊，我们都被这个嫂子给耍了。叶从天，你到底能不能告白潘麦公子？我看你、啊、要不还是乖乖的把这子给吃了吧。不然，你今天别想走出我们赵家。是椅子，是椅子。来人，给我把这把椅子擦干净，一口一口的喂到这个废物嘴里。昆仑战神到。赵家之恋，这是明日龙主宴举办资格拍卖会的入场名额，今日起赠与赵家，希望明天赵家准时入场。赵家收到。多谢昆仑战神，真的是明天拍卖会的邀请函？这怎么可能？昆仑战神怎么会听这个小子的？赵丽丽，这椅子他怎么吃啊？你，哈哈，我知道，我听说你是云顶天宫的雍正，一定是你提前得知了消息。楼主要赠予我们赵家拍卖会的资格，所以你故意在这里装腔作势，其实这名额根本就不是你的功劳。哦，原来是这样，我就说这臭老板话，怎么可能只会尊重昆仑战神呢？感情是这小子在这里自导自演了一出戏吧？赵丽丽，刚才是你亲口给我说，只要我能拿来名额，你就把这张椅子推下去。现在我把名额拿来了。你又在给我耍赖，是吧？是我女儿说的没错，可问题是这个名额本来就归我赵家去，又何来你要来一说？更何况，就算这个名额是你要来的，那又如何？难道有了这个名额，我们就能拿下龙主宴的举办资格？明天的拍卖会，世家众多。我们赵家凭什么和那些大世家争？不就是，我们赵家要的是举办资格，你仅仅给了我们一个拍卖会的名额，一个名额而已，骗不了我们赵家。如果你能搞来举办的资格，我不仅吃这一顿，我把我们赵家所有的都吃了又何妨？好，这可是你说的，我就等着你一场生吞蚁子的表演。师少，好久不见，果然这次拍卖会崔家也来了，可不是嘛？上次崔家啊被取消了资格，这次呀可算是物归原主了。是啊是啊，这次我们只是陪衬，这次拍卖会我们可不敢跟崔少抢呀。有什么不敢抢的？想要举办资格，咱们公平竞争就是了嘛。我崔家从来不会一家独大。不过这次的举办资格，我崔家势在必得。这个崔元亮真是可恨，竟然还敢在这里耀武扬威。这次的举办资格要是落在了崔家手里，崔家就会成为龙主的代言人，到时候就真难对付他。是啊，真希望有人能把举办资格从他手里抢下来。这恐怕不可能了，崔家本就是云城一线世家，其他的世家也不敢因此而得罪崔家。恐怕这次的举办资格还是非崔家莫属。那可不一定。叶青天，没想到赵家派出来的竞拍者是你这个废物。叶青天，你刚刚说不一定。当然，这次的举办资格是属于赵家的，属于赵家。你好大的胆子啊！你也不问问在座的世家，有哪一家敢和我崔家争举办资格？就你赵家，就你叶青天。也配说这话？叶青天，虽然我不喜欢崔月亮，但他说的没错。赵家不过是云城的三线世家，连一线世家都不敢从崔家虎口夺食，更何况你赵家？怎么样，小子，听见了？我劝你识相点，赶紧夹着尾巴滚蛋，不然等我当上了龙虎代言人那一天，我会让整个云城都知道得罪我崔家是什么下场。你赵家就是第一个例子。崔元亮。我看
是我当初给你教训还不够，是吧？<笑>就你他妈的一个狐假虎威的废物，你就仗着你是龙主的佣人，就敢乱动龙主的私人物品。告诉你，让你再跳一跳，等到龙主宴那天，我见到龙主，当面告诉你的罪行。我让你死，葬身在。<笑>我现在倒很期待你见到龙主的那天，不过很可惜呀、啊，你这代言人的身份注定就不是你。好、啊，那我们今天就来试一试，让你也知道知道他赵家和我曾家的差距到底在哪里。天飞，我们都坐。嗯。玉大人，这叶青天的胆子可真大。一次次的敢跟崔元亮这种纨绔大少交情，你说这次拍卖会这么公平的场合，他哪来的底气？我不知道他哪来的底气，我只知道他一身的狂妄。以赵家的资金财力，敢跟崔家硬碰硬，简直是以卵击石。如果他敢用不正当的手段，我会让他再次去牢狱里待着。欢迎各位莅临本次拍卖会，这便是本次拍卖会的拍品——龙主宴的举办资格证明。拥有它就拥有四日之后龙主宴的举办权。话不多说，拍卖会正式开始。龙主宴举办资格起拍价一个亿，请各位自由动开。我杨家出价两个亿，我林家出价三个亿，我崔家出价十个亿。不愧是崔家呀，一出手就十个亿，我杨家放弃了，我林家也放弃了。看来这次的举办资格果然还得是崔家呀。我刚刚可是听说有人要在现场跟我争举办资格，怎么现在不搞掉了啊？一个信口雌黄的小二而已，也就知道搞。应该是崔家出家十个亿，怕了。<笑>要知道，赵家的资产一共也就十多个亿。这要是出手了，这不得破产了？而对于崔家来言，这十来个亿，也就是九牛一毛呀。十个亿一次，十个亿两次，十个亿三。我代表赵家出价一个亿，一个亿。<笑>小子。我说你还是把拍卖会规则搞搞清楚再来吧，大人，这叶青天是来哗众取宠的，拍卖会哪有人叫价从高往低叫的呀？你说这赵家怎么想？怎么派一个傻子来救你？跟这么一个傻子待在一个屋里，我都觉得蒙羞。真是个小丑。青天哥哥，拍卖会不是这么叫价的，要不我们还是先走吧。哎。青飞，你放心，我叫的没错。因为我出的不是银行转账，而是现金。<笑>现金？你现金跟我银行转账有什么区别？而且你一亿的现金也比不上我十亿的转账。我看你是一整发作了。我想等会儿你就明白了。不好意思啊，各位，刚刚临时接到消息，本次拍卖会不支持银行转账，只支持现金支付，所以目前出价最高的是赵家。支持银行转账，这是哪门子规矩？不好意思，先生，这是临时刚刚增加的规则，是用不能战神亲自定下的。你，啊，叶青天，我说你怎么有胆子来拍卖会？看来你在云顶天宫当佣人不是白等。这改规则的消息早都知道了，跟我崔家没些，你还挺过。崔家出价现金两亿，没想到义父竟然临时制定了这种规矩。果然，这次龙主宴的举办资格并不只有拍卖会这么简单。不过，这叶青天竟然提前知道内幕消息，倒真是让人惊讶。是挺出乎意料。但这并不能改变什么。现金虽然流动的极少，但是以崔家的现金量，也远比赵家多得多。这资格
还是崔家。叶青青，你要是觉得现金能比得过崔家，来呀、啊！赵家出价三亿现金。好，跟我比是吧？我等着，等着，我现在立刻马上把崔家所有的现金给我调到攀谈会上来。我要让他们都知道崔家的实力，把崔家出价现金五亿。不愧是崔家财大气粗，在真正的实力面前，叶青天这种跳梁小丑，终究也还是被碾碎的命运呀。叶青天，怎么样？五亿现金马上就到，你有本事就继续跟我叫价。郭嫂，赵家六亿，不可能，六亿，连银行连我崔家都拿不出来六亿现金，赵家更不可能。我要求立刻检查叶青天的现金数量，我怀疑他虚假报数。玉指挥使，我知道你不在场，但是今天我正常参加拍卖会，也正常叫价，而他叶青天手乱秩序、虚假报数，还对龙鼠不敬，大人，这该当何罪？按照律法，当入牢狱。崔元亮所说不无道理，叶青天，请你赶快把现金拿出来，否则便定你扰乱秩序罪名。叶先生，请您展示您的现金。看到了吧，叶青天，一切小聪明在真正的实力面前、啊、没什么用，就你这样还跟我斗，乖乖吃牢饭去。崔元亮，区区六个亿的现金都拿不出来呀、啊！叶先生，这是您吩咐的六亿现金。六亿，赵家真的能拿出这么多钱？怎么可能？六亿现金，一个废物，哪来的这么多钱？青天哥哥是，替我兑换足够的现金，以天盛集团的名义转赠给赵家。是。警卫，我答应过你，会把龙主宴的举办资格送给赵家，就一定会办到。青天哥哥，太厉害了！叶青天，恭喜你得到龙主宴的资格，但通过提前得到消息，利用自己的小聪明来谋取自己的利益，这种把戏上不了台面。你终究不过是一个卑微的佣人吧？玉大人，你就这么肯定我只是一个低微的佣人？不然呢？叶青天，用这种卑劣的手段来取得拍卖资格，等到龙主宴那天，我就面见龙主，告诉他。偷听龙主讲话，偷龙主戒指。到那个时候，等死吧你！废话可真多。拍卖员，可以敲锤了。我宣布，龙主宴举办资格归赵家。崔大少，你崔家的举办资格，我就笑纳喽。哈<笑>秀妹，咱们回家。还有一场吃椅子的表演在等着咱们。嗯。按照时间，拍卖会已经结束了，怎么迟迟不见他们的消息啊？我说大哥，你不会真以为那劳改犯能给我们赵家带来举办资格吧？就是，叶青天那个劳改犯，说到底也不过是云顶天宫的一个佣人，即便他提前得知了消息，他也拿不到钱。你们说的都对，他就是个穷狗。俺们赵家也没有给他过一分钱，他根本就没有竞拍的资金。当务之急还是赶快研究一下怎么度过我们赵家的危机吧，这才是重中之重。你们分析的不无道理，这废物一而再再而三的欺骗我们赵家，他回来一定要让他付出代价。奶奶，你放心，他如果还敢来，我一定让他吃不了兜着走。椅子擦干净了吗？擦干净了。他要是敢来，我就让他把这椅子一口一口吃下去。不用了，这椅子还是留给你自己吃吧。不用了，这椅子还是留给你自己吃吧。叶今天，我还以为你是个缩头乌龟，早就偷偷的逃跑了，没想到。你还真的敢来呀、啊，叶青天
，我们赵家自认为待你不薄，却恩将你将仇报，给我们赵家千重一道道祸事，而且一而再再而三的欺骗我们赵家。你若真是喜欢我们家青，你就离他越远越好，赵家不欢迎你。听见了吗，叶青天？你以为欺骗了我们赵家，什么代价都不用付出吗？别忘了你我之前的赌约，这椅子我已经让人擦好了，你现在就乖乖的跪下，给我把它一口一口的吃了吧。我才刚刚进来，一句话都没说呢，你们赵家就这么急着批斗我呀？你们就不问问我过来是干什么的吗？你来能干什么？难不成你还真达到了龙主宴的举办资格不成？哎，还真被你说对了。苏菲，展示给他们看吧。这就是我青天哥哥代表赵家拍下的举办资格证明。龙王宴的举办资格，这是我们赵家的了。真的，这里有昆仑战神的印章啊！龙主院的资举办资格是赵家的了。这不可能，这不可能！啊！这我们赵家是龙主的代言人。白纸黑字已经摆着了，这椅子呢，想必你也已经擦好了，是时候该履行赌约了。赵丽丽，这椅子你想怎么吃啊？你想怎么吃啊？这清妃妹妹，是我有眼不识泰山，没想到这叶青天真的能搞来龙主宴的举办资格。但这赌约只是一句玩笑话呀，人怎么能真的吃椅子呢？对吧，妹妹？哼，你刚刚让今天哥哥吃椅子的时候。可不是这么说的，丽丽，人呀、啊、不能言而无信。你既然跟秦天有赌约，那自然不能作废。吃椅子呢，那肯定是不行。你都给秦天认了错了。是是是是，奶奶说的是。叶青天，对不起，是我有眼无珠。青天哥哥，你人真厉害，没想到真的能搞到龙主宴的举办资格。真让人家对你刮目相看，赵老太君。之前你说，如果我能给赵家带来举办资格，就会答应我一个要求。现在，我是不是可以提要求了？当然，是当然的。好，那就请赵老太君成全，履行我和清妃之间的婚约，将清妃名正言顺的嫁给我。好。我现在宣布，即日起，我赵家同意叶赵两家的婚约。赵大哥，秦飞，我答应过你了，我一定会名正言顺的娶你。嗯，青天哥哥，你做到了。你相信我，我用不了多久，我一定会给你一场盛大的婚礼，全云城的人都会来参与。你在那天盛装出席，成为所有人眼中最惊艳的公主。嗯，我很期待那一天。那这样，你先回去。嗯。主上，您准备在龙主宴上为叶泽亲自授予龙主位勋章的事情，已传出了消息。好，到龙主宴那天，我一定替我父亲好好教训教训这个。另外，我会在龙主宴那天向清妃求婚。在此之前，您以我的名义给清妃册封一个封号，就叫云城第一美人。是。清妃，龙主宴那天，我会让你成为世界上最耀眼的女人。第二次。你就是第二次了，我看着举办资格从手里溜走，你崔元亮真他妈是个废物！这么简单的事情都办不好，叶少爷，这次拍卖会失败
。如果是因为叶青天那个废物，他作为云顶天宫的佣人，不知道从哪儿得到了消息，提前准备了好多陷阱，所以才害我们本来没失败。如果没有他从中作梗，那巨棒资格还是我崔家的。叶青天，又是叶青天，他不过就是一个劳改犯，我一定要好好收拾他。我还就不信呢。这是个打不死的小强啊！叶少爷，被一个劳改犯一而再、再而三的破坏好事，这些都是我家小儿的问题。不过，我倒给你带来一则好消息。说，第一则消息，龙骨那边传来好消息，龙骨将在三日后在龙骨宴上为您亲自授予龙骨位的勋章。此话当真？千真万确。好，龙主亲自授予勋章。说明龙主欣赏到了我的叶子。崔家，恭喜叶少爷能得到龙主的赏识，又成为龙主位，从此便叫扶摇直上三万里呢。好，能够得到龙主的赏识，那么龙主第一代言人的身份你就不重要。还有一则消息，那还是龙主传来的消息：龙主册封赵家赵行飞一向云城第一美人的称号。册封称号，难怪举办资格会被赵家得到。看来得到龙主赏识的并不只有我一人。传令下去，对于赵家的针对就此收手。是，消息是好消息，但这并不代表能够免除你们崔家的过错。叶少爷，我多少个办法可将功赎罪。说，您若是想要成为龙主的亲信，那单靠龙主赏识定然不够。现在赵家势头正盛，而赵清飞也同样得到龙主赏识。若是你们二人可以结为联盟，那想必您在龙主心中的战也会更大。你是说，让我叶家与赵家联姻？没错。您是天上真龙，他是神间凤凰，您二人身份本来就是绝配。况且。清飞颜值和身材，那云城第一大美人的称号可不是白来的。<笑>好，叶青天还是赵清飞的未婚夫，正好让他看看他与我之间的差距。况且，叶少，那是赵家有婚约的，是叶家，而不是他叶青天。好了，小飞，我回去吧。既然赵家已经得到了龙主宴的举办资格，那就够你们忙了。另外，我会在龙主宴那天给你一个惊喜。青天哥哥，我不需要什么惊喜，我只想让你平安无事。那个崔元亮，他就是一个疯子，你得不了他，你一定要小心啊！我怕，我怕他还会做出更出格的事儿。你放心，崔家想动我，他们还不够格。小心！出来吧，叶青天，我们是来给你送葬的。识相的话，就乖乖的束手就擒。就凭你们？呸！现在给我滚！我就当没见过你。哼，好大的胆子，就凭一条丧家之犬！也敢在我们杀手排行榜第三的六煞鸠罗面前放肆吗？一个气少，我们杀你，如同捏死一只蚂蚁一样简单。<笑>原来是六条自吹自擂的毛毛虫啊！是崔家派你来的，叶家果然是叶家。看来，即便我已经被叶家逐出家门，我的影响依旧让叶泽心惊胆战。即便你知道又能怎样？遇到我们算你不幸，别磨磨蹭蹭的。你们这些货色，还没放完呢。既然你这么着急求死，那么记得在阎王面前报我们的名字——六煞修罗。上，给我把他的肉一块块给我割下来。啊啊啊啊
，杀我如捏死蚂蚁，世界排名第三的杀手，土鸡娃娃，怎么可能？你不过一个叶家的废物，身份顶多不过是一个龙族的佣人，怎么会有这么强大的武力？啊啊、是谁给你的错，让你觉得我只是一个佣人？啊龙主令，你一个佣人，怎么可能有龙主？你不是佣人，你是你是龙主。嗯，你答对了，但没有讲。你记得给阎王说一声，杀你的人叫叶青天、啊。大胆叶青天，竟敢当爹行凶！又是你，怎么走哪儿都能碰到你们呢？做亏心事不怕鬼敲门，叶青天，我是真没想到，竟然胆大妄为到敢在云顶天宫当街行凶，可你是嫌命太长了。玉指挥使，你哪只眼睛看到我当街行凶？这些都是来刺杀我的，自始至终我都是正当防卫，而且这些都是通缉单上的罪犯，我杀了他们，不但没有罪，反而是为民除害，大功一件。笑话。你一个丧家之犬，你能击杀得了通缉榜上的恶人？我看分明是你行凶杀人，证据确凿，你还不承认？我没空跟你们扯这些，这些都是叶家派来的杀手，是来刺杀我的。如果你们不信，就去看看他胳膊上有没有一个叶子，这就是叶家的证明。叶青天，你说是叶家派杀手刺杀你，叶家为什么要刺杀？好，我告诉你，那是因为我那个叶泽弟弟，他依旧对我很忌惮，他怕我把当年的事情捅出去。毕竟，毕竟当年开车撞死你母亲的人不是我，是他。你胡说八道！当年的事情是我亲眼所见。你早晚会明白我说。大人，叶今天说的没错，确实是叶家的人。大人，叶青天说的没错，确实是叶家的人。二位，现在相信我说的话了吧？玉大人，我可以走了吗？不行，不能走，我还有话要问你。不好意思，我没那么多时间陪你们玩，我要回云顶天宫。叶家的杀手左臂上都会有一个叶子。妈，妈，妈。你说的是真的，杀我母亲的人不是你，而是叶泽。红墨，你帮我调查一件事情，帮我去看看叶家的杀手是否都如叶青天所说，左臂上都有一个叶子。是。不过我刚刚发现一个问题，什么问题？大人，你自己看吧。这是六杀修罗，这怎么可能？六杀修罗是杀手榜排名第三。大夏通缉榜排名第一的恶人，境界已不够宗师，连我都不是对手，怎么可能死在这儿？刚刚叶景天说，这些人都是他杀的。大夏都指挥使玉洛神，拜见天策将军。哈哈哈，不错，当初的小姑娘，这几年不见就变成黄花大闺女了。哈哈哈，说吧。找我有什么事儿啊？义父听闻您来到云城，邀请您过去叙旧，所以特命我来拜见将军。好，你告诉昆仑，我会过去的。还有其他事吗？我刚才在来的路上看见了几位叶家的杀手，我推测应该是叶泽派出来的。听说叶泽是天策将军您的徒弟，所以想来问问他的为人。不可能，叶泽的为人，我是一清二楚，他做事。光明磊落，绝对不可能雇凶杀人。既然如此，应该是我推测错了。洛神，先告退了。我就说嘛，叶家那些杀手都是假的。叶青天这个混蛋，你又是在骗我
骗我们的，是真的在骗我们。叶家的杀手，左手臂上的那个叶子，杀我母亲的那个人，右手臂也有一个叶子。天策将军，孙天策，拜见龙宫大人。孙天策，纵凶杀人，知罪。朱家大人，这一定是误会了。误会。我问你，你是不是收了叶泽为徒？没错，确有此事。那你知不知道，叶泽他滥用职权，买凶杀人，犯下多条罪名？啊！龙主大人，我可以发誓，我绝不知道此事啊！我要是知道，绝不会收叶泽为徒啊！龙主大人，再给我一次机会吧，我一定要把他给抓回来。嗯、不用了，叶泽的事情我会亲自处理。你刚到云城，就先退下吧。是。多谢龙主大人。大人，因为叶泽明日即将龙生龙主位，所以今晚特意召开一场晚宴，这是他给您的宴会请帖。他还说了，请您务必到场，是要送一份大礼给您。好一个叶泽，还没开始晋升呢，就开始举办庆功宴了。我去好好。会不会？我们都被骗了。叶晴天根本就是个老百饭，一点本事都没有。可是他举办资格确确实实是真的呀。是资格是真的，可跟他的本事没有任何关系啊，完全是捡漏。归根结底，他不过是云顶天宫一处扫地的佣人。那。奶奶，如果是这样的话，你可千万不能把清妃嫁给他啊！是啊，清妃刚刚被龙主封为云城第一美人，哎呀，这是极其看重我们家清妃啊！这个时候，如果把她嫁给一个臭扫地的，那我们赵家岂不是成了整个云城的笑柄？可是你刚刚已经答应了他们了。奶奶，你答应的是叶家跟赵家的婚约。又不是确切的说，就是清妃跟叶青天的呀。那这叶青天早就被京城的叶家折出家门了，他已经不是叶家人了。要说这婚约，也应该是和叶泽、叶少才是啊。没错，我同意丽丽的观点。这是叶泽少爷命我送来的邀请函。叶泽少爷将在今晚举行一场宴会，庆祝自己即将晋升，特别吩咐赵家一定要来。尤其是赵清飞小姐，特别吩咐赵家。是的，叶赵两家有婚约在身，实敢与清飞多亲近亲近。叶<笑>泽少爷的想法呀，跟我们是不谋而合呀。<笑>请转告叶泽少爷，我们赵家一定准时到场。欢迎大家莅临我叶泽的晚宴，我叶泽在这里敬所有人一杯。哎。叶泽少爷，您的身份何等的尊贵呀、啊！您即将晋升龙主位，那是一人之下，万人之上啊！身份何等的尊贵呀、啊！哎、啊，这个将来还要仰仗于您的，应该是我们向您敬酒才对吧？是啊，叶泽少爷，你也太谦虚了。哪里哪里，龙主位不算什么，等我。是啊，你这句话说的倒是挺对，一个小小的龙主位。八字还没一撇呢，竟然就敢大张旗鼓的举办龙主宴，叶泽，你未免也太操之过急了。<笑>我当是谁呢？原来是被我叶家逐出家门的哥哥。你刚刚说龙主位不值一提，那不知叶大少现在在哪里高就？他呀，他就是个臭扫地的，还是个劳改犯，他他怎么能跟您相比呢？这是废物。我说怎么大老远就闻到一股臭味？不过呢，我叶泽心胸宽广，来者皆是客嘛，我不会在意他的言辞。叶青天，你来的正好，我特意给你留了一个好位置，那会，就在那儿。怎么样，是不是特别符合你的身份？哼，给这臭劳改犯安排的座位啊，可真是精妙。哎。要我说，还是叶泽少爷您宅心仁厚，还专门给这臭劳改犯安排了座位。要我说呀，这换做其他人连门都不让你进。叶青天，还不赶紧给叶泽少爷道歉？你们太过分了！
。青天哥哥，他是专门来参加晚宴的，你们就这么区别对待？叶泽，这就是你的大哥，知道吗？青飞，你你放肆！你你怎么敢这么顶撞叶泽少爷呢？啊！爸，青天哥哥，他帮了我们家那么多，你干嘛还要针对他呀？我真不对啊！像这种人，只配坐门口。青天哥哥，我们别理他，我带你去我们赵家去。大胆！这席位是我们赵家的，什么时候轮了一个外人了？你赶快给我回来！叶青天，听到了吗？这里就是按身份排的座位。哼！如果按身份的话，你们这些人都不配跟我坐一桌。有自知之明就好，识相的话就乖乖坐我门口去。你这种人坐到那儿不丢人。来人，请叶少爷入座。等等，论身份的话。不知道我的身份够不够？闭嘴！闭嘴！您的身份自然是够的，只是我不知道您身份尊贵，为何甘愿跟一个劳改犯作，就不怕他的臭气熏到？叶泽，我玉落神行事，何须向你？很好，看来玉大人估计都忘了当年叶青天撞死你母亲的事儿。现在玉大人为一个杀母仇人出头，就不怕母亲的在天之灵会怨恨吗？我母亲之事我自会调查，也与你无关。叶青天，我就先让你坐票，行吗？我会让你哭出来，那你可以试一试，只怕到时候哭出来的人是你。各位。今天我叶泽举办晚宴，除了庆祝我晋升龙主位之外，更是为了宣布另一件事。多年前，我叶家与赵家有过一段婚约，许多年，这段婚约一直被我叶家疏忽。而今日，在这晚宴之上，我叶泽代表叶家向赵家申请，我要履行这段婚约。好，叶泽少爷啊，即将晋升龙主位。这赵兴飞啊，又是云城第一美人，要我说，这婚约简直天作之合，般配的不能再般。我崔元亮在这儿先恭喜二位。奶奶，这到底是怎么回事啊？我这个婚约难道不是跟青天哥哥的吗？住口，清飞，你不要在这丢人现眼了。崔家少主说了，这桩婚事般配的不能再般配，我看也是如此。这桩婚事。我们赵家同意了，这枚婚事我不同意。赵，这枚婚事是当年我和清妃定的，关叶泽什么事儿？哎，我说叶总，今天晚上可是叶泽少爷的晚宴，你在这狗叫什么？哎，不能这么说啊！叶青天所说倒也没错，这婚约对象当年定下的是叶家继承人与赵家赵清妃，而如今我才是叶家的正统继承，而你。早已经被叶家逐出了家门，这婚约对象早已经从你变成了我。没错，按照规矩，叶泽少爷才是婚约的真正人选。赵大人，昨天你可不是这么说的。昨天，昨天我说什么？昨天我说同意并没有我家的婚事，并没有同意。要我说呀，这叶青天就是个癞蛤蟆，还想娶清妃？我崔元亮同意叶泽少爷的婚事。叶泽，叶青天，听到了，这就是你我之间的差距。各位，你们的好意我心领了，但我与赵家的婚事不需要你们的同意，因为我们双方早已经同意，这已经是板上钉钉的事儿。今日我便在这里向赵家订婚，为此我特意邀请了天色将军。来见证我们的订婚仪式。为此，我特意邀请了天策将军来见证我们的订婚仪式。既然是天策将军，这可是我们大夏第一战神，叶泽少爷竟然连他都请来了。有这位大人物来作证，这婚姻算是彻底落实了。叶泽竟然连天策将军都请来了，叶青天这下子算是彻底。没错，正是我大夏第一军神，也是我的师傅。孙天策将军，为此我特意为他准备了宝座，等会他将坐在那儿，见证我与赵家的订婚仪式
不愧是叶德胜，天色将军来了，坐在宝座，那简直当之无愧。天策将军很快就到了，叶青天，我就是要当着你的面娶了你的女人。这份礼物不知道你喜不喜欢？我还以为你有什么大动作呢，没想到就是这么不值一提的礼物，不就是孙天策吗？我今天就坐在这儿。我倒要看看孙天策敢怎么证明。叶青天，我说你真是好大的胆子！那个宝座是叶子少爷留给天策的，你居然敢进来！你看看自己什么身份，还把你滚下来！你把宝座弄脏了。<笑>我为什么要下来？既然晚夜的座位是按照身份划分，但以我的身份坐在这里，比死。天大的小，也不看看自己什么身份。天策将军，那可是连国主都要敬畏三分的军神，还你，真是天大的小。叶青天，我的忍耐是有限的，你最好在三秒钟之内给我滚下来，然后再把宝座擦干净，否则我会以侮辱天策将军的名誉将你就地斩杀。叶青天，你赶紧给我下来，这里不是你该胡闹的地方。要是得罪了天策将军，即便是我也护不住你。叶部长。你还是快点下来吧，叶子，我是绝对不会嫁给你。我是金子，你要是再这么无理取闹，事情会闹得更大。赵清飞，你就这么维护你的亲生哥哥，你就不怕给你们赵家引火烧身吗？哎，你赶紧给我坐下，不要因为叶青天的无法无天，整个连累了我们赵家呀。叶青天，时间已到，是你选择冥顽不灵。就只能代替天策将军，将你血溅三尺。天策将军到。徒儿叶泽，见过师傅。怎么回事？禀师傅，徒儿正在听您教训此人。此人名叫叶青天，身份低贱，却目无王法，敢坐在我为师傅您准备的专属宝座之上，侮辱师傅您的身份。徒儿咽不下这口气，为了维护师傅您的尊严。决定将此人当场格杀。是，天策将军，你是不是？他呀，就是一个浑身发臭的劳改犯。我们好心好意放他进来吃点剩饭剩菜，非但不知道敢让他血口喷人。天策将军，请您，我将此人究竟斩杀。请我主子公道，他妈算什么东西？叶子竟敢无视律法，没有我的命令，竟敢当众杀人。到你是眼里还有没有王法了？吴师傅，我是为了维护您的尊严，一时急切。为了维护我的尊严，那之前呢？睁大你的狗眼，好好看看。叶大人，这是六杀修罗的照片。没错，正是六杀修罗。我以接衣服的手将他交给了天策将军。一定是有人陷害我。一定是叶青天干的，敢做不敢当，你真是个孬种！你，师傅，证据确凿，你还想起来？叶泽，之前是我看错你了。叶泽罔顾律法，横行霸道。从今日起，我决定取消叶泽的天策军资格，解除我跟他的师徒关系。师傅，叶叶泽少爷，这这到底怎么回事啊？你他妈问我，我问谁？叶青天，一定是你干的。果然是你，叶青天，你以为这样就赢了吗？你没有。我告诉你，我受到龙主重视，我龙主位的身份已经是板上钉钉，就算被废了师徒关系又等我成为了龙主位，我一定会百倍偿还。还有婚约，赵家已经决定让赵清飞嫁给我，你还是输了。叶泽，你就这么确定赵家会把清飞嫁给你？叶泽少爷，婚事是大事，不容马虎。关于婚事，我
我们赵家还要得好好想一想。叶泽少爷，婚事是大事，不容马虎。关于婚事啊，我们赵家还要得好好想一想。叶青天说的没错，你们赵家果然是一群见风使舵的墙头草。我不就是被废了师徒关系吗？那又如何？他天色将你算个屁、啊！等我成为了龙主位，他不过就是一只大点的蚂蚁罢了。赵家是吧？现在我失势，你们就撇向一边。等我成为了龙主位，你们都得跪下来巴结我。还有赵清飞。我可以告诉你，不要敬酒不吃吃罚酒。我对你的忍耐是有限度的。最后，就是你，叶青天，不要以为你赢了我一次，就可以把我放在眼里。等我以后有龙主给我承诺，捏死你，就捏死一只蚂蚁一样简单。希望到时候，龙主大人真的可以为你承诺。叶青天。约白日做梦，我龙主位的身份已经定死了。叶<笑>青天，你不是喜欢赵清风吗？你说，等到明天我正式成为了龙主，我当着天下所有名门望族的面，当众向赵清飞求婚，就算他不答，他赵家会不会答应？你大可不是。叶泽，我倒是很期待你成为龙主位的那一天，到时候我一定会替父亲好好教训你。大人，您吩咐的事情我已经调查清楚了。当年您被叶家设计陷害入狱，这件事情被叶家欺瞒压下。并且隐瞒的很好。不过有一个人知道当年的全部真相，就是当年的老管家。福伯。是的，大人。不过福伯并没有和叶家同流合污。在您入狱当天，福伯便带着所有的证据离开了叶家。这些年，叶家人也一直在找他，害怕他将当年的事情抖出去。福伯确实和叶家有血。他离开叶家，应该也是为了保全自身。有查到他的住处吗？查到了。好，带我过去，亲自接福伯回来。是。哎、妈的，老东西让你扫个地，简简单单的，你看你扫干净了没有？胡说八道。我刚才明明扫得干干净净的，这些都是你们故意扔的，是我们扔的又怎么样？我们这垃圾还坐着呢，看到没有？来扫干净！你们真是欺人太甚了！我不扫，他妈给脸不要脸！哎，给我上！上！住手！住手！好吧。福伯，你没事吧？哎，妈的，你这小子从哪来的？赶紧给我滚，别在我们面前碍事！福伯，是我，啊，叶家的叶青天啊，你小时候还抱过我呢。是你，你你是青天？对，你你没死，你还出狱了。青天，你赶紧走，他们可不是一般的混混，他们都是叶家的人。听到了吗？还敢不敢在我面前嚣张？你现在给小爷磕个响头，过去我还能饶你一命。主播，你放心，一群苍蝇而已，赶走就是了。朱雀在。他居然带着小妞来对付我。少爷。一群老鼠。你们都给我等着。这姑娘是，她是我的手下，福伯
，我接您回家，以后叶家人再也不会欺负你了。啊，不不不，青年，你赶紧走，你不知道啊，这个叶泽现在是发了疯的在找你啊，他没想放过你，你还是赶紧走的越远越好啊。不过，您放心，叶泽。我根本没把他放在眼里。今天我没在跟你开玩笑，你现在怎么这么张扬呀？叶泽，他现在可是可是叶家的继承人呀，更是即将接任龙主位呀。你知道龙主位是什么？他就是不上龙主的贴身位呀，权力大得很呀。我们根本就不是对手，你你赶紧逃到国外去吧。伯伯，一个小小的龙主位而已。我根本就不放在眼里，你根本就不知道龙主的含金量呀。虽然只是个龙主的贴身位，可是，在云城，那可是权力大得很呀，足可以只手遮天。苏波，您误会了，您的侄子叶青天就是您口中的无上龙主，怎么可能？苏波，我，张堂主，就是这个小子。嗯。哎，你他妈的，是不是想死？你也看看，啊，是我们黑龙会的黑龙王。嗯，黑龙王，拜见黑龙王，拜见黑龙王。青天，嗯，你真的是龙主啊，千真万确。哈哈哈哈哈哈，真是太好了，当年的事情。终于可以揭开真相了，青天啊不，我龙子大人，我我这就带你去拿当年事件的证据。叶少，你可真厉害，把人家弄得欲仙欲死的。要不是昨天的晚宴被搞砸了，就你这种货色，还不配出现在我床上。我自然是不配，但我可以帮你得到赵清飞呀、啊。等我明日晋升龙主位，赵清飞的身子，我信手拈来。但我想要的是他的心。叶少，得到他的心还不容易吗？女人都是感性的动物，赵清飞自然也是。你只要把他顺利了，还是真的糟糕。你的意思是，自然是顺服他呀。赵清飞，不要再负隅顽抗了，赶紧乖乖的跟我们走吧。赵丽丽，你居然骗我！我的傻妹妹，我怎么会是骗你呢？跟着叶泽少爷。从此吃香的喝辣的，有什么不好？我这可是在帮你，帮赵家。你这分明分明就是为了一己私欲，是又如何？不是又如何？现在我由不得你了。赵清飞，我已经给你们带来了，剩下的就看你们的。好了，龙主宴已经快要开始了，我先走了。放心吧，龙门寨他跑不了。赵小姐，乖乖跟我们走一趟。干什么？住手！放开赵启飞！你好，不愧是玉指挥使，消息够灵通，这么快就赶过来了。那好像就凭你一个人，不太够呀。你先走，我来对付他们。玉大人，你万事小心。喂，清飞，青天哥哥，你赶紧过来，玉大人可能要出事了。什么？你们等我，我马上就到。玉大人，不愧是大夏最年轻的，年纪轻轻就达到了宗师巅峰。不知道还不快滚！但那又如何？我的兄弟们是被外界赐予为四大天王。
。不好，既然是他们，四大天王阵力配合起来，绝不比我弱。而我现在有伤在身，恐怕不是对手。是魏远，果然不是四大天王的对手，这下糟了。苏世锦天后，也不过如此。兄弟们，一起上，拿下一指会使。你是谁？铁金天。连一指会使的主意都敢打，要不你好大的胆子你！我倒是谁？原来是你这条丧家之犬。怎么，手无缚鸡之力，还想东巡救我？告诉你。叶泽少年是你的选手，谁要是能杀了你，就能得到五千万的选手。想不到呀，这五千万来的如此容易。叶今天，你不是他们的对手，你赶紧走，去通知我应付混乱战事，我来给你垫后。行了，你已经受伤了，不是他们的对手。像这种杂碎，交给我来解决就行。别他妈装死，弟兄们，你们听着，这个废物。居然说你们是杂碎，他以为他是什么大人？叶青天，你真是不知天高地厚。我告诉你，宗师境的强大，一只手就可以碾死的。不信是吧？弟兄们，给我上！打断他的思语，让他了解了解宗师的叶青天、啊，赶紧走，不要在这儿捣乱了。我来给你殿后。<笑>女人就是啰嗦。来了，叶青天，我真的无法理解你狂妄的资本在哪里。本来有他在，我还忌惮你三分。现在你居然把他打倒，你是打算单枪匹马的跟我们打吗？哈哈哈哈哈！你这是自己找死，弟兄们，弄死他！说什么？是我！你竟然敢跟青天少爷作对！你好大的胆子！你。我讨讨你个夜壶！你还能记得我？你们哪知道人？你是我养父，从小把我培养长大的，当然记得你。哼！你既然叫我一声福国，那就听我的。现在即刻收手，放过赵天飞，把玉落山。然后给青天少爷用你话道歉。<笑>我就说嘛，叶青天，你怎么敢一个人跑过来救人？原来是一道福伯给你救。你要是觉得福伯能劝得住我，太强了。福伯，抓捕赵青飞，击毙叶青天，那叶泽少爷的决定，你呀、啊，劝我没用。哼，劝你，我想你搞错了一件事情。福伯来，他不是给我撑腰，他是来替你求情的。求情？他是看在养育你多年的份上，替你求情。但是呢，你自以为是，你丝毫不领情。<笑>你以为你谁呀、啊？还需要福伯替我求情？福伯，您就是被这个叶青山这个废物给骗了啊！他就是个劳改犯，没什么的。我现在啊，真的。真的是无药可救，还不快滚！宗师之手，天人之间，你是叶家的一个妻子，你怎么可能是天人之家？你，你到底是谁？龙主大人，我已通知昆仑，他已经在来的路上。龙主。啊、他居然叫你龙虎，小虎呀、啊！刚才我就劝你收手，你非不听。<笑>不可能，不可能！叶<笑>家妻子叶青天，居然是龙主，<笑>是我疯了，还是这个世界疯了？<笑>龙主大人，这叶虎虽然有错，但是还求你饶他一命。他也是你当年世界的知情人士，你就给他一个将功过的机会吧。龙龙主大人
啊，是我永远不推迟，是我担当。这样，啊，给我一个相公赎罪的机会，我把当年知道的所有真相，一五一十的全部告诉你。好，看在福宝的面子上，我给你一个机会，等会儿你把真相一五一十的都给我吐出来，听见没有？啊，是。我保证让龙主大人满意。明天就是龙主宴了，是时候让尘封多年的真相重见天日了。怎么回事？这里是云顶天宫。我记得。是叶青天救了我，但他一个佣人，怎么敢把我送来主卧？难道是龙主来过了？玉大人，你在哪里？龙主宴马上就要开场了。好，我马上到。我说什么？少爷，我们家失败了，赵清飞被巡逻山给救走了，四大天王应该全死了。废物，这么简单的事就办了。我他妈一身吃干饭的废物！泽儿，不用动怒，不就是个女人吗？等你到了龙主位，什么样的女人对你来说都是唾手可得。别说是赵青飞，就算是玉罗神，到时候也会是你的挑战者。龙主宴马上开始了，今天是你的亲生仪式，也你要好。母亲放心，受到龙主的重视，龙主位的身份已经是板上钉钉了。啊，这次多亏了御指挥使，才能化险为夷。那个叶泽一看就不是什么。叶泽和崔元亮一样，都一丘之貉，不理他们。不好意思啊，青年哥哥，龙主宴马上就要开始了，我要去参加龙主宴了。没事，我和你一块过去。你？可是……怎么，怕我混不进去啊？我……想想还有酒吗？老将军，今天。我们赵家可幸运点儿了，爸。我说这宴会上怎么臭气熏天的？原来是这个劳改犯踩着污染的空气呀、啊！清飞，我跟你说了多少次了啊？你怎么就是不听劝呢？到现在还跟那个废物在一起？赶紧过来！今天这是龙主宴，来的每一位客人都是非富即贵，你可不要让别人看了笑话呀！<笑>岳父大人，你说的非常对，龙主宴上每一个客人都是非富即贵，你可能想不到，自己的一个无意之举，就会顶撞一位天大的。<笑>你有自知之明就好。这龙主宴上，像你这种身份低贱之人物，最好还是闭嘴，夹着尾巴坐着就好。喂，谁让你说的？啊，我说谁这么有眼无珠，敢多一号机？原来是我们叶家赶出去的一条狗，江雪云啊。你还知道我这个后妈呀？但我可没有你这样无法无天的儿子。你赶紧让开，你坐，是我的位置。你的位置？我寻思着，这座位上也没刻你江雪云的名字，你怎么就敢说这是你的座位？好，你个小子，尖牙利嘴！今天我就让你开开眼界。像你这种靠偷鸡取巧混进龙主宴的废物
，根本就没有资格坐在一号桌。我劝你，若是失抬举，就乖乖给我让座。我根本就不需要邀请函。叶<笑>青天，不得不赞叹，你可真是厚脸皮啊！能不能别站在这碍眼了？那就不用你叶家的一条狗操心了。你，素季啊，龙主宴马上就要开始了。按照规矩，龙主大人的接风宴，我们所有世家都要准备贺礼。接下来是献贺礼仪式。欢迎各位莅临本次龙主宴会。正式开始之前，将按照规矩举办献礼仪式。各位，如果有贺礼送给龙主，可在这时候呈上来。到时候会有大人带着各位的礼物，一一上报龙主。清妃，之前让你准备的凤凰玉佩，现在可以拿出来了。嗯，好。糟了，玉佩。喂，玉佩呢？对不起啊，奶奶，这玉佩弄丢了。什么？这枚凤凰玉佩是我们赵家好不容易费了九牛二虎之力得来的，你竟然给弄丢了！你你，那这枚玉佩，这让我们拿什么献给龙主啊？你，嗯，呃你这是要把我们赵家害得家破人亡吗？你，没事吧？没事，不就是个礼物吗？没有便没有。再说，楼主也不会因为他瞧不上的礼物而怪罪你们赵家。得罪了楼主，我们赵家就彻底完了。对不起，都是我的错，我也没有办法。谁说没有办法？没有礼物可以见，我们叶家刚好多备了一。这是江南雪玉，非常珍贵，把它送给龙主大人，绝对不会舍了你们赵家的礼物。真是太好了，叶家真是仁义啊！我们赵家这枚雪玉，就可见燃眉之急呀、啊。是啊。等等，天下没有免费的午餐，想要江南雪玉，可以用你们赵家的一号桌席位来换。除此之外。还要让清妃给我睡？这没有了席位，我们赵家不得站在门口吗？那就不关我的事儿了。赵太君，时间有限，等这献宝仪式一结束，到时候你们赵家想献可都没机会了。到时候龙主怪罪下来，你可别找我。我们赵家同等等，叶子。你这么趁人之危，未免也太早暴露你小人的本性了。不会用成语，别他妈乱说！我这叫雪中送炭。规矩是人定的，为杜绝奢靡之歪风，取消献宝仪式。笑话！献宝仪式是各个世家对龙祖的崇高敬意，岂是你说取消就能取消的？接龙。接下来将开始本场宴会的第二项内容——龙主位晋升仪式，请叶家少主叶泽上台。很荣幸能够被吴上龙主选中，成为龙主位的一员。借着今天这个场合，我想向大家宣布两件事：第一件。便是守护龙主大人的威严，在此我要揭露一人的罪行，那便是叶青天，一个卑劣的窃贼。大家有所不知，这叶青天只是云顶天宫一个小小的佣人，身份低贱，却胆大包天。盗取龙主大人的黑龙剑，不仅如此，还仗着龙主大人的名义四处狐假虎威，偷听龙主机密。我身为龙主位，绝不能忍受这种行为。大家说说，盗用龙主身份，这是什么罪行？这可是掉脑袋的罪行。叶青天，你还有什么好说的？欲加之罪，何患无辞啊？叶泽，你知道你现在像什么吗？
一个跳梁小丑而已。大胆！我今天哥哥说的有什么错？你们什么证据都没有，就乱扣帽子，这种罪我们可不认。好啊。我看你是不见棺材不落泪，想要证据是吧？那我就给你证据。御指挥使，您来的正好，您向来都是嫉恶如仇的，您是最有发言权。您快告诉大家，这叶青天手上的黑龙戒是怎么来的？证据确凿，叶青天就是您的杀母仇人，现在正是复仇的最好时机。叶泽所说没错，叶青天盗用黑龙戒是我亲眼所见，直到现在。他手上都还带着黑龙剑，这就是最好的证据。<笑>好，人证物证俱在，叶青天还有什么好解释？来人，把他抓入死牢。放心，叶青天，你到底什么身份？这样都能翻盘？会总坛坛主张志勇，携黑龙会主干精英拜见龙主。龙主亲卫第一侍卫长携带龙主位拜见龙主。大夏第一战神昆仑，携带大夏战神力拜见龙主。拜见龙主。龙主。起来吧，叶青天是龙主，这怎么可能？青天哥哥，他他竟然是龙主，不可能，不可能！我一定是在做梦，他只不过是个妓子。大人，他我们都错看他了。他是龙主，那他之前岂不是一直在戏弄我们？整个龙府宴竟是一群有眼无珠之人，恐怕你们想不到吧？这个被你们所有人都看不起的底层人物，就是你们高不可攀的龙府。我现在告诉你们，叶青天就是当之无愧的龙主。叶青天，即便你是龙主，我今天也要向你讨个说法。即便你是龙主又如何？杀人就该偿命。于大人，这到底是怎么回事啊？什么杀人偿命啊？这你该问叶青天。当年是他开车害死了我的母亲，仅仅入狱五年就被放了出来。如今，贵为龙主，我若再不趁着这次机会找回公道，就再也没有机会了。玉者，还记得我跟你说的话吗？正义，他只会迟到，但他不会缺席。我今天就给你讨一个正义。叶家前任管家叶福叩见我。福伯，你你居然没死！我们当然没死。我们今天来就是为了还原当时的真相，给御指挥使一个公道，也为了龙骨大人平冤昭雪。御指挥使，有些事情你有所不知，当年的事情。其实另有隐情。五年前，叶老爷子病重，江雪云和叶泽觊觎家主继承之位，所以就设计陷害青天少爷，使少爷入狱。当年的车祸
根本就不是叶青天少爷所造成的，而是叶家的一位死士受到江雪云的指使，利用易容术伪造的。福伯说的都是真的，你应该见过叶家的死士，他们的手臂上都印有一个“叶”字。这是当年知行者拍下的照片，上面的人虽然跟我很像，但身高、印记、面部的微小特征，这些都是无法伪造的。换句话说，当年害死你母亲并不是，而是叶泽和江雪云。不可能！你怎么可能知道真相？你又怎么可能是龙主？你们一定是在演戏！我现在就要灭了你，要当下一任龙主！无可救药，无药可救。走失巅峰，蝼蚁。叶泽，你和我之间的差距犹如天堑。这句话，我今天原封不动的还给你。压下去。是。不，不。叶青天，不，龙主大人，都是我的错。我自诩为人清白，明辨是非，没成想一直黑白不分，冤枉了您整整五年。洛神深感愧疚。无妨，如今真相大白，你能明白就好。叶泽的龙主为身份被撤销，即日起因蓄意谋杀等多重罪名关押入狱。不过，龙主位的位置有一个空缺，不能一直控制。玉洛神，你愿意入我龙主位吗？我愿意，谢谢，谢谢你。叶青天，至于赵家，你们嫌贫爱富，总是嫌弃我身份卑微，配不上清妃。不知道我今天这个龙主身份够不够？那当然，您是龙主，我们赵家不配，我们有罪。清妃。青飞，我说过，我会给你一场惊喜。今天，你将是让所有人都惊艳的公主。一我领悟一个你，穿透风景，坠入你的眼睛，你的心。你愿意嫁给我？嫁给他！嫁给他！嫁给他！我愿意。哇！太好了，太好了。等霜雪落满地，风吹暖暖四季，等地球忙着自。